गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे सामाजिक समूह के अर्थ और परिभाषाओं की समूह मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है मनुष्य जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक केवल विभिन्न प्रकार के समूह में रहता ही नहीं है बल्कि नए नए समूहों का निर्माण भी करता है समूह के माध्यम से ही व्यक्ति अपने विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करता है अगर हम देखें तो समूह से अलग व्यक्ति के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती विभिन्न समूहों के माध्यम से ही व्यक्ति का सामाजिकरण और उसके व्यक्तित्व का विकास होता है आदिम समाजों से लेकर के आधुनिक समाजों तक जो है हमें समूह देखने को मिलते हैं यहाँ तक कि पशुओं में भी समूह दिखाई देते हैं समूहों के माध्यम से ही एक पीढ़ी के विचार और अनुभव दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किए जाते हैं साधारण समूह साधारणतः जो समूह है उसका प्रयोग व्यक्तियों के संगठन के लिए किया जाता है जिसमें परिवार भीड़ सामाजिक वर्ग धार्मिक वर्ग व्यवसायिक वर्ग विभिन्न प्रजातियां आदि सम्मिलित किए जाते हैं सामाजिक समूह व्यक्तियों का एक ऐसा संग्रह है जिनके बीच में किसी न किसी प्रकार का संबंध पाया जाता है सामाजिक समूह केवल अनेक व्यक्तियों का एक समुच्चय ही नहीं बल्कि एक सामाजिक कोटि है विभिन्न विद्वानों ने समूह को परिभाषित किया और सभी इस तथ्य को मानते हैं कि समूह में सम्मिलित लोगों के बीच पारस्परिक संपर्क होता है यानी कि अगर संपर्क नहीं है तो उसे हम समूह नहीं मान सकते और यह संपर्क हमेशा बना रहता है यानी कि ऐसा नहीं कि आज मिले और कल खत्म हो गया तो वो समूह नहीं है एक दो दिन तक वो नहीं चलता बल्कि एक लंबे समय तक चलता है वास्तविकता यह है कि समूह के सदस्यों में अंत्यक्रिया नियमित रूप से होती रहती है और नियमित रूप से होने वाली अंत्यक्रिया ही व्यक्तियों को समूह का सदस्य बनाती है अंत्यक्रिया होती है एक दूसरे से प्रभावित होना एक दूसरे से इंटरेक्ट होना और ये जब लंबे समय तक चलती है तभी उनके संबंध बनते हैं और वो समूह का रूप धारण करता है गिडिंग्स ने सामाजिक समूह को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सामाजिक समूह केवल व्यक्तियों का एक योग है जो नियमित रूप से एक दूसरे के साथ अंत क्रिया करते हैं इस तरह की नियमित अंत क्रियाएं समूह के सदस्यों को एक निश्चित इकाई का रूप देती हैं यानी कि जो समूह के सदस्य हैं वो केवल व्यक्तियों का इकट्ठा होना नहीं अगर व्यक्ति इकट्ठे हैं और उनमें कोई अंत क्रिया नहीं है तो उसे समूह नहीं कह सकते जो उनके बीच में अंत क्रिया होती है वही उन्हें एक समूह का रूप देती हैं और उसी से उनमें समूह के सदस्यों के रूप में एक पहचान होती है आकार की दृष्टि से समूह में विभिन्नता आती है समूह का आकार बहुत निकट संबंधियों जैसे परिवार से लेकर के विशाल समाजों जैसे तक भी हो सकता है रोटरी क्लब आदि भी समूह के रूप में होते हैं बोगार्ड्स कहते हैं एक सामाजिक समूह में कई व्यक्ति होते हैं दो भी हो सकते हैं या दो से अधिक व्यक्ति और इन व्यक्तियों का ध्यान जो है कुछ सामान्य उद्देश्यों पर होता है यानी कि इनके कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं या कुछ लक्ष्य होते हैं और ये लक्ष्य एक दूसरे को प्रेरित करते हैं इन सदस्यों में एक सामान्य निष्ठा या भक्ति होती है जो कि सामान्य क्रियाओं में भाग लेते हैं या सामान्य गतिविधियों में भाग लेते हैं बोगार्ड्स ने समूह के कई प्रकार बताए हैं इन प्रकारों का जो आधार है 
वो समूह द्वारा की जाने वाली गतिविधियां हैं जैसे परिवार समुदाय व्यवसाय शिक्षा राष्ट्र आदि को ही समूह में सम्मिलित करते हैं बोगार्ड्स कहते हैं कि समूह कभी भी स्थिर नहीं होते बल्कि उनमें गतिशीलता होती है यानी कि निरंतर उसमें परिवर्तन होता है और उनके गतिविधियों में परिवर्तन आता है जिससे इसका स्वरूप भी बदलता है कभी कभी ऐसा लगता है जैसे समूह स्थिर हो गया है और वो परिवर्तन नहीं हो गया हो रहा है उसमें और कभी ऐसा लगता है कि समूह में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है ये सब एक भ्रमजाल है वास्तविकता यह है कि समूह जो है किसी तालाब के पानी की तरह बंधा हुआ नहीं रहता जैसे तालाब का पानी होता है वो तो एक जगह इकट्ठा रहता है उसमें कोई चेंज नहीं होता वो कहीं बहता नहीं है बंधा हुआ नहीं रहता बल्कि उसमें गतिशीलता बराबर बन रहती है यानी कि समूह जो है निरंतर उसमें गतिशीलता रहती है निरंतर परिवर्तन होता रहता है कभी ये गतिशीलता बहुत धीमी होती है कभी मध्यम होती है और कभी कभार बहुत तेज होती है उन्होंने समूह की जो परिभाषा है बहुत ही सामान्य रूप से रखी है इनका कहना है कि जब दो या अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं यानी कि समूह के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना और दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं लेकिन उसके लिए आवश्यकता क्या है एक दूसरे को प्रभावित करना तो उसे सामाजिक समूह का निर्माण करता है या कि अगर कोई दो व्यक्ति ऐसे खड़े हैं या कुछ व्यक्ति ऐसे खड़े हैं तो उसे हम समूह नहीं कह सकते मर्टन ने सामाजिक समूह की अवधारणा का संशोधित रूप बताया है और वे बोगार्ड्स द्वारा की गई परिभाषा से असहमत है उनका कहना है कि सामाजिक समूह की किसी भी परिभाषा में अनिवार्य तत्व जो है वो अंत क्रिया है समूह के सदस्य कितने ही क्यों ना हो जब तक उसमें अंतरिया नहीं होती वे समूह नहीं बनाते बोगार्ड्स प्रजाति को एक समूह कहते हैं काकेशियन प्रजाति की जनसंख्या असीमित है और उसमें विशेष बात यह है कि इस प्रजाति के लोग न तो एक दूसरे को जानते हैं और न ही उन्हें नियमित रूप से अंतक्रिया होती है ऐसी अवस्था में मर्टन प्रजाति या इस तरह राष्ट्र को एक समूह नहीं मानते क्योंकि वहां पर जो अंतक्रिया का अभाव देखने को मिलता है वास्तव में मर्टन ने सामाजिक समूह की परिभाषा अपने जो उनका संदर्भ का सिद्धांत है उसकी पृष्ठभूमि में दी है और का कहना है कि समूह एकत्रीकरण नहीं है यानी कि केवल लोगों का इकट्ठा होना समूह नहीं कहलाता प्रजाति और राष्ट्र तो व्यक्तियों के एकत्रीकरण हैं इन व्यक्तियों में पारस्परिक अंत्यक्रियाएं नहीं होती अतः सामाजिक समूह मर्टन के अनुसार एकत्रीकरण तो है लेकिन इसके अतिरिक्त सदस्यों में अंत क्रिया होती है हम एक ही समूह के सदस्य हैं हम सुदृढ़ता की भावना भी रखते हैं आदि भी इसकी आवश्यकता है यानी कि हम की भावना एक सूत्र में बांधती है जैसे राष्ट्र की बात करते हैं हम एक राष्ट्र के लोग हैं हम एक जाति के लोग हैं हम एक देश के लोग हैं इन सदस्यों में मानदंड और मूल्य भी एक समान होते हैं वास्तविकता यह है कि समूह की व्याख्या जिस तरह हुई इससे ये लगता है कि ये अवधारणा जो है अपने टूटने की स्थिति में है और पिछले तीन चार दशकों में जो समाज शास्त्रीय अवधारणाओं में बड़ा फिर बदल आया है और ये अवधारणाएं संशोधित होती हैं या कभी कभार जैसे अनुसंधान किए जाते हैं अनुभव के आधार पर वो सत्यापित नहीं होती तो वो समाप्त हो जाती हैं या उनका जो है अस्तित्व जो है वो सामने दिखाई नहीं देता और नई अवधारणाएं नए सिद्धांतों को जन्म देती हैं 
मर्टन ने समूह की जो नई संशोधित व्याख्या की है उसके अनुसार समूह के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है दूसरा इसमें इन्होंने बताया है कि समूह में अंत्य क्रिया का होना आवश्यक है क्योंकि अंत्य क्रिया के अभाव में समूह का निर्माण नहीं हो सकता और ये अंत्य क्रिया ऐसा नहीं कि एक बार होगी बल्कि निरंतर चलती रहती है समूह की एक और अनिवार्यता कि समूह के सदस्यों के बीच में हम की भावना भी आवश्यक है क्योंकि हम की भावना के अभाव में जो है जो अपनत्व का भाव है वो नहीं आएगा क्योंकि समूह के सदस्यों के लिए माना जाना आवश्यक है कि वो अपने समूह विशेष को उस समूह का सदस्य समझे तभी हम की भावना कि ये मेरा समूह है इसके दो पहलू ये कहते हैं कि पहला तो यह है कि व्यक्ति अपनी पहचान उस समूह से करता है जिसका वह सदस्य है दूसरा समूह के लोग अपने सदस्यों को अपना समझते हैं अन्य शब्दों में व्यक्ति की पहचान समूह से है और समूह की पहचान व्यक्ति से है यानी कि हम किसी किस परिवार के हैं या परिवार से हमारा क्या संबंध है व्यक्ति की पहचान समूह से और समूह की पहचान व्यक्ति से होती है कि अच्छा ये उस खानदान का है ये उस परिवार का है तो ये सब चीज़ें जो हैं अपने समूह की भावना के लिए आवश्यक मानी गई हैं मर्टन के अनुसार समूह में अपने सदस्यों के लिए एकता की भावना होती है और समूह में एकीकरण जितना अधिक होगा समूह उतना ही सुदृढ़ होगा क्योंकि समूह में अगर संगठन होगा तभी समूह मजबूत होगा और समूह के एकीकरण के लिए मर्टन कहते हैं कि समूह में एकीकरण की भावना कब शक्तिशाली होगी जब समूह के सदस्य इस बात का अनुभव करते हैं कि समूह को बचाए रखना उनके कल्याण के लिए आवश्यक है यानी कि समूह के बचाने में ही अपना वो कल्याण समझते हैं दूसरा समूह का एकीकरण इस तथ्य पर निर्भर है कि समूह के प्रत्येक सदस्य के उद्देश्यों की उपलब्धि में अपने योगदान और अपनी उपलब्धि की भावना से चेतना के स्तर पर जुड़ा रहता है यानी कि जो समूह का प्रत्येक सदस्य है वो उद्देश्यों की उपलब्धि में अपना योगदान पूरी तरह से दे और समूह की एकता के लिए यह भी आवश्यक है कि समूह के सदस्यों के पारस्परिक संबंध घनिष्ठ और व्यक्तिक हों क्योंकि जितने अधिक संबंध घनिष्ठ होंगे जितने अधिक व्यक्तिक होंगे उतना ही समूह में एकीकरण होगा पारस्परिक प्रोत्साहन और प्रशंसा के शब्द सदस्यों के बीच होने अनिवार्य अनिवार्य हैं क्योंकि खिंचतानी होगी तो वहाँ पर संबंध अच्छे नहीं होंगे समूह का एकीकरण और अधिक सुदृढ़ होता है जब समूह के उद्देश्य आसानी से प्राप्त न हो और उसकी प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करना पड़े यानी कि संबंधों की सुदृढ़ता के लिए एकीकरण के लिए क्या आवश्यक है कि उद्देश्य प्राप्त करने में जितनी कठिनाई होगी क्योंकि उतना ही संघर्ष उनको करना पड़ेगा और वो संघर्ष क्या करेगा उनको जोड़ेगा समूह की एकता का एक और आधार ये भी है कि समूह के सदस्य संगीत अनुष्ठान नारो आदि के प्रतीकों के द्वारा बार बार सदस्यों को बांधे रखें उसके अलावा समूह के एकीकरण के लिए यह भी आवश्यक है कि समूह के परंपराएं उपलब्धियों और उच्चता का बराबर ज्ञान दिया जाए यानी कि जो भी उसकी परंपराएं हैं उपलब्धियां हैं उनको समूह के लोगों को बार बार बताया जाए जितनी ये सब चीज़ें होंगी उतना ही समूह में एकीकरण होगा ये मुख्य रूप से कुछ परिभाषाएं जो समूह के बारे में बताई गई हैं वो समूह के अर्थ को स्पष्ट करती हैं उसके बाद हम बात करेंगे समूह की विशेषताओं की और समूह के वर्गीकरण की जिसके बारे में हम कल बात करेंगे
धन्यवाद